প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছো সবাই আমি আজ আবার নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের সূচক অধ্যায় থেকে কিছু অঙ্ক সমাধান করার জন্য এসেছি তোমরা একটু মনোযোগ দিক দেখবে আশা করি উপকৃত হবে সবাই চলো আমরা শুরু করি প্রথমে আমরা একটু আমাদের যে সূত্রগুলা বীজ গণিতের সূত্রগুলো এক নজর একটু দেখি এই সূত্রগুলো আমাদের দরকার হবে সূত্রগুলোর দিকে তোমরা একটু দেখে নিও একটু ভালো করে এখান থেকে কিছু সূত্র দরকার হবে এখানে না দিলেও চলতো বাট আমি আবার একটু দিয়ে দিলাম তোমাদের দেখার জন্য যাতে কোনো কনফিউশন হলে এখান থেকে দেখে নিতে পারো প্রয়োজনে ভিডিও টেনে দেখে নিও এরপরে আছে আমাদের সূচকের সূত্রগুলো সূচকের সূত্রগুলো দিয়ে দিলাম এই সূত্রগুলো একটু আলোচনা করে রাখি প্রথমে সূত্রগুলো একটু লক্ষ্য করবো আবার ভিতরে প্রতিটা স্লাইডে এটা নিয়ে কথা বলবো কিন্তু এখানে বলে দিচ্ছি भागर बेलायर x to the power n তার উপরে n is equal to x to the power mn পাওয়ার ভিতরে বাইরে পাওয়ার পাওয়ার গুণ হয় এটা বিশেষ ভাবে দেখার একটু দাবি রাখে এই যে এখানে n এখানে x to the power n এখানে n বলতে বোঝাচ্ছে n তম মূল তবে আমরা সাধারণত এটা দেখে অবস্ত না এই যে আমরা সাধারণত এই জায়গাটা ফাঁকা দেখি আসলে এটা যে জায়গাটা যখন ফাঁকা থাকে তখন এখানে যা থাকে তা হলো 2 দুই উচ্চ রাখা হয় সেই হিসাবে এই জায়গাটা ফাঁকা থাকে মূলত এখানে কিছু না থাকলে আমরা দুই পড়ব তখন এটাকে স্কোয়ার রুট বা বর্গমূল বলা হয় এখানে কি অবস্থা এখানে এটা আবার একটু বলি এই পাওয়ারটা যাবে উপরে আর এই পাওয়ারটা যাবে নিচে এই পাওয়ারটা যাবে উপরে এই পাওয়ারটা যাবে নিচে অর্থাৎ এই যে এই পাওয়ারটা এখানে যাবে আর এই পাওয়ারটা এখানে আসবে একই ভাবে এটা ভিতরে পাওয়ার নাই তার মানে এক আছে কোন কিছুর উপরে পাওয়ার যদি শূন্য হয় তাহলে তার মান হয় এক এই হিসাবে এটা তোমরা মনে রাখবে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ধাপে सरल एखे सबग सरल सबग सरल अंक ये शुद्ध एक अंक रेखे मान बेर कर सब गो सरल हिसाब से लेखा हो ही कथा आसले एक ही क्या तो प्रथम अंक एक पढ़ी দেখি এখানে কি আছে থ্রি ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ফোর ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু 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 দি পাওয়ার এন মাইনাস টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখানে টু পাওয়ার এন এখানে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এখানে টু টু দি পাওয়ার এন এখানে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এই যে ফোর এই ফোর কে আমরা টু স্কোয়ার হিসেবে লিখতে পারি তাহলে দেখো সূত্রগুলো কিভাবে এসেছে থ্রি ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু টু দি পাওয়ার টু 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 দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এটা টু টু পাওয়ার টু বা টু স্কোয়ার এক কথাই এখানে এই যে দুইটা গুণ এই দুইটা রাশির গুণের কারণে এইটা এটার সাথে যোগ হয়ে যাবে যোগ হয়ে এখানে দেখানো হইল এখন এটা যা আছে তাই আছে মাইনাস টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু প্লাস টু অর্থাৎ গুণের বেলায় পাওয়ার যোগ হয় আমাদের এই সূত্রটা ব্যবহার করা হলো তোমরা লক্ষ্য করলে দেখবে এই সূত্রটা আমরা ব্যবহার করেছি এখানে এই যে এই সূত্রটা ব্যবহার করেছি আবার এই পরে ধাপে এসে আমরা কি করলাম এটা বিয়োগ করার কারণে দুই দুই চলে গেল টু টু দিওয়ার এন এখানে এসে তিনটা টু টু দি পাওয়ার এন থেকে দুইটা টু টু একটা টু টু দি পাওয়ার এন যদি যায় তিনটা টু টু দি পাওয়ার এন থেকে একটা টু টু দি পাওয়ার এন যদি যায় 
তাহলে দুইটা টু টু দি পাওয়ার এন থাকে সাধারণ বীজগণিতের বিয়োগ অনুযায়ী আমি এটাকে টু টু দি পাওয়ার এন লিখেছি আর নিচে যা ছিল তাই আছে এবার এখানে এসে নিচে টু টু দি পাওয়ার এন কমন নিয়েছি কমন নেওয়ার কারণে এখানে রইল যেহেতু টু টু দি পাওয়ার এন ছিল টু টু দি পাওয়ার এনই কমন নেওয়া সেখানে হবে ওয়ান মাইনাস এই জায়গাটা একটু লক্ষ্য করো টু টু দি পাওয়ার এন চলে গেলে এখানে রয়ে গেল টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মূলত টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মানে কি টু টু দি পাওয়ার এন ইন্টু টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান যে কারণে টু টু দি পাওয়ার এন চলে যাওয়ার কারণে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান থাকবে এবার এই টু টু দি পাওয়ার এন টু টু দি পাওয়ার এন এটে যাবে এটা আরো মেথড আছে অন্যান্য মেথড করা যায় আমরা এটা কু করে নিয়ে কবিয়ে ফেলতে পারতাম এটাকে ওয়ান করে ফেলতে পারতাম যাক এরপর এই টু আসলো এখানে এখানে ওয়ান মাইনাস এই টু টু জোয়ার মাইনাস ওয়ান এই সূত্রটা এই সূত্রটা ব্যবহার করা হলো এখানে আসছে ওয়ান মাইনাস হাফ অর্থাৎ টু টু জোয়ার মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এখানে আসলো টু নিচে ওয়ান থেকে হাফ মাইনাস করলে হাফ থাকে ভাগ হওয়ার কারণে টু ইন্টু এই নিচের ভগ্নাংশটা গুণাত্মক বিপরীত অর্থাৎ উল্টে গেল এই জন্য ওয়ান গেল নিচে টু গেল উপরে এবার টু ইন্টু টু ইজ টু ফোর আমরা সমাধান করে ফেললাম আমাদের প্রথম অঙ্কটা এবার আমরা যাব পরবর্তী স্লাইডে এটা আর একটা সরণ এখানে লক্ষ্য করো ভিতরে আছে এই ব্র্যাকেটের ভিতরে এক্স টু জি পাওয়ার এ বিস এক্স টু জি পাওয়ার বি উপরে ওয়ান বাই এ বি আমরা এই তিনটা টার্ম একই ভাবে আছে আমরা প্রথম টার্মটা যদি বুঝি পরে দুইটা টার্ম স্বাভাবিকভাবে বুঝবো দেখো ভাগের বেলা পাওয়ার বিও যে কারণে এখানে আসবে এক্স টু জি পাওয়ার এ মাইনাস বি উপরে আছে ওয়ান বাই এ বি এই টার্মটার একই কাজ করেছি এই টার্মটা একই কাজ করেছি এখানে কোন সূত্রটা ব্যবহার করলাম এখানে সূত্রটা ব্যবহার করলাম আমরা এই সূত্রটা এই যে এক্স টু দি পাওয়ার এম তার পাওয়ার এন এটা আসলো এই জায়গায় এই জায়গায় আবার এখানে ব্যবহার করেছি ভাগের বেলা পাওয়ার বিও যেখানে এক্স টু দি পাওয়ার এম এন এস বি ওয়ান বাই এ বি একই কাজ করেছি এখানে এবং এখানে এইবার এই পাওয়ারটা এটা উপর এখানে চলে গেল অর্থাৎ পাওয়ার উপর পাওয়ার থাকে পাওয়ার পাওয়ার গুণ হয় चोखसूत्र अर्थात कथा टेल गुण पावर जो है ठीक तीन पावर तीन एक तीन पावर गुण आकार तीन जो है जो कर ल এবার এখানে আমাদের লসাগু এবিসি পর দিয়ে ভাগ লব দিয়ে গুণ এবি দিয়ে এবিসি দিয়ে ভাগ করলে সি সি দিয়ে এবিএস বি কে গুণ করলাম এটা আসলো বিসি দিয়ে ভাগ করলে এ এ দিয়ে এটাকে গুণ করলে এটা আসে এসি দিয়ে ভাগ করলে বি বি দিয়ে গুণ করলে বিসি মেনে সি দিয়ে আসে এখন উপরে যোগ বিয়োগের পরে শূন্য চলে আসে তার মানে এক্স টু দি ফর জিরো ওয়াই এবিসি এগুলো এক্স টু দি ফর জিরো কোনো কিছুকে জিরো দিয়ে ভাগ করলে জিরো হয় আর কোনো কিছুর উপর পাওয়ার জিরো দিলে ওয়ান হয় যে কারণে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান আমরা চলে যাচ্ছি পরের স্লাইডে এখানে দেখো এটা খুবই সহজ এখানে তেমন কিছু নাই তবে এখানে একটা বিষয় দেখো এখানে ওই যে ভাগের বেলায় বিয়োগ সূত্র যেমন এখানে উপরে যা ছিল তাই গেছে এখানে কি অবস্থা কি ওয়ার এখানে আর কি একই শুধু পাওয়ার মানগুলো পরিবর্তন হয়েছে সিস্টেম সেই এখানে এসে এই পাওয়ার পি মাইনাস কিউ আর এইটা এই পাওয়ার গুণ হলো এখানে কি অবস্থা কিউ মাইনাস আর তার সাথে কিউ প্লাস আর মাইনাস কি আর মাইনাস কি তার প্লাস আর প্লাস কি মাইনাস কি গুণ হলো গুণ হওয়ার পরে আমরা এই এখানে গুণ করলাম এটা গুণ ফল এখানে গুণ ফল এখানে গুণ ফল এরপরে কি হলো তিনটা গুণ আকার আছে যেখানে পাওয়ার যোগ হবে পাওয়ার যোগ করে নিলাম যোগ করার পরে উপরে আসে শূন্য তার মানে এক্স টু শূন্য ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সেই আগের মতোই কোনো কিছুর পর পাওয়ার জিরো হইলে ওয়ান হয় এখানে এখানে একটা বীজ গণিতের সূত্র ব্যবহার করা হবে সেটা হলো আমাদের এই সূত্রটা এ কিউ মাইনাস বি কিউ এই যে সূত্রটা এ মাইনাস বিন টেস্কার প্লাস এবি প্লাস বি স্কোয়ার দেখো এ মাইনাস বিন টেস্কার প্লাস এবি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এখান থেকে আমরা এ কিউ মাইনাস বি কিউ পাবো এখান থেকে পাবো আমরা একইভাবে বি কিউ মাইনাস সি কিউ এখান থেকে পাবো একইভাবে সিকিউ মাইনাস একিউ তোমরা একটু হিসাবটা করে নিও গুণের বেলা পাওয়ার যোগ হবে এই পাওয়ার গুলা যোগ করলাম যোগ করার পরে আবার এক্স এর পাওয়ার জিরো আসলো তার মানে 
ফল ওয়ান আমরা চলে যাই পরের ধাপ এখানে দেখো এখানে কি আছে এখানে এ প্লাস ইউনিটি এবং জিরো একটা সূত্র ব্যবহার হবে আর বাকি সূচকের সূত্র হবে এখানে এই যে ভিতরে পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার এ বাই এক্স টু দি পাওয়ার বি পাওয়ার বিও হলো আর উপরে এ প্লাস বি ঠিক এখানে এই এ মাইনাস বি এ প্লাস বি গুণ হওয়ার পরে এ স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার এখানে একই অবস্থা বি মাইনাস সি বি প্লাস সি গুণ হওয়ার পরে বি স্কয়ার মাইনাস সি স্কয়ার সি মাইনাস এ সি প্লাস এ গুণ হওয়ার পরে সি স্কয়ার মাইনাস এ স্কয়ার আবার একই অবস্থা গুণের বেলায় পাওয়ার যোগ পাওয়ার যোগ করে দিলাম শূন্য আসলো भागलो ठीक आगे अंक कर एक ही रकम देखो जीरो चले जीरो शुरू करते আবার পাওয়ার গুণ হয়ে যাবে বিটু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই জেড ইজ ইকুয়াল টু বিটু দি পাওয়ার 1 এখানে কিছু নাই মানে 1 আছে যেহেতু বি আর এ বি সমান ভিত্তি সমান তাহলে এটা আর এটাও সমান হবে এক্স ওয়াই জেড ইজ ইকুয়াল টু 1 প্রমাণিত হলো তোমাদের প্রশ্নে অবশ্য অনেক সময় এইভাবে আসে দেখাও যে এক্স ওয়াই জেড ইজ ইকুয়াল টু 1 এখন আমি এখানে একটা কথা বলে রাখি আমি এখানে সাতটা অঙ্ক করেছি তো সাতটা অঙ্কের মধ্যে এই অঙ্কগুলোকে ঘুরিয়ে যে কোন ভাবে একটা সিজনশীল তৈরি করা যেতে পারে আমি বিভিন্ন সিজনশীল প্রশ্ন থেকে কিন্তু এগুলো বের করে নিয়েছি তোমাদের বইতে সবগুলো অঙ্ক আছে সবগুলো ওখান থেকে নেওয়া এগুলোকে সাজিয়ে সুন্দর করে একটা সিজনশীল প্রশ্ন তৈরি করা যাবে তোমরা সবগুলো প্রশ্ন সমাধান করবে সমাধান করলে আশা করি তোমরা অনেক দূরে গিয়ে যাবে এখানে আরো কিছু অঙ্ক বাকি আছে আমরা পরবর্তী যে ভিডিওটা দিবেন ইনশাল্লাহ সেই ভিডিওতে আমরা ওই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব তোমরা একটু প্র্যাকটিস বাড়াবে সবচেয়ে বড় কথা হলো এখন তো দেশে এবং সারা বিশ্বে করোনার সময় যাচ্ছে মহা দুর্যোগ আমরা অনেক বিপদের মধ্যে আছি কিন্তু তোমাদের জন্য এখন আমি একটা কথা বলে রাখি সেটা হলো তোমরা এই সময়টা নষ্ট করবে না পাশা বসে যথেষ্ট লেখাপড়া করার সুযোগ আছে যথেষ্ট বোঝার সুযোগ আছে তোমরা নিজের কেরিয়ার গঠন করার জন্য তোমরা অবশ্যই সময়টাকে সর্বোত্তম ব্যবহার করবে এর কোনো বিকল্প নাই মনে রাখবে আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ আধুনিক যুগ জ্ঞানের যুগ তোমরা যদি ভালো করতে চাও জীবনে ভালো করতে চাও একজন ভালো জায়গা যেতে চাও ভালো পদে চাকরি করতে চাও একদম ভালো গবেষক হতে চাও যে কোনো জায়গায় যেতে চাও ভালো কিছু যদি করতে হয় তোমাকে ন্যূনতম তিনটা বিষয় তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে সেটা হলো গণিত তার সাথে ইংরেজি তার সাথে কম্পিউটার জ্ঞান এই তিনটা বিষয় অবশ্যই তোমাকে ভালো করে জানতে হবে অনেকগুলো বিষয় জানার আছে তার মধ্যে তিনটা একেবারেই প্রথম দিকে অবস্থান করে বাকিগুলো পরে তুমি যে কোনো কাজ করো लड़ाई करते जीवन सारा जीवन जुद्ध कर लाइफ इज नट ए बेड अफ रोजेस অর্থাৎ 
জীবন ফুসফসজ্জা নয় লেখাপড়া করবে পরিশ্রম করবে নিজে শরীর শাস্ত্র দিকে নজর দিবে সবাই ভালো থাকবে আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আবার তোমাদের জন্য কি নিয়ে আসি দেখি তোমরা ভিডিওটা দেখবে এবং বাড়িতে চর্চা করবে এই জিনিসগুলা বোঝার চেষ্টা করবে গণিতটাকে ভিতর থেকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে মেকানিক্যালি দুই একটা অঙ্ক করার নাম কিন্তু গণিত শিখা না গণিতের ভিতরে যেতে হবে গণিত কে বলা হয় বিজ্ঞানের রানী কেউ বলে আল্লাহ হাফেজ